de muchísimas cosas que ahora voy a contar y no solamente la economía y, y, la, y, los, y los seres humanos nos hemos transformado culturalmente en personas que, que vivimos en conjunto no vivimos no, nos, no vivimos solos ni siquiera el que tiene la mayor cantidad de dinero del mundo y la disponibilidad de no hacer nada vive enfrente del Nahuel Guapi por ejemplo o al mar o a, o a la montaña tiende a vivir en ciudades que le brindan otras cosas vamos a explicar un poquito cuáles son esas cosas porque la definición de sociedad urbana a la Argentina ya la pasó por encima porque nosotros en Argentina el 94% de la población de nuestro país vive en ciudades 94% con, cual, con ese dato lo que va a ir pasando por ahí es alguna de las cosas que hemos hecho simplemente, no, no, no voy a referirme es lo que hemos estado un continuo para poder hablar y que no sea un aburrimiento de la mí se pueda ver la esa sociedad, cuanto más evolucionada, o sea, cuanto más sofisticada y evolucionada es, menos le quita la naturaleza para su subsistencia, o sea, para vivir, le quita menos a la, a la naturaleza, energía, menos alimentos, menos de todo, y le arroja mucho menos por el proceso de vida, residuos, de cualquier tipo, ansiosos sólidos, líquidos al mismo tiempo tiene una gobernanza una relación gobernado-gobernante gobernante-gobernado de una eficiencia tal que hay una empatía absoluta y esa empatía está relacionada con la iluminación que el gobernante le da al gobernado y el gobernado al gobernante en una relación a mí me gusta mucho esta palabra porque la, me la se la robo a un alcalde en un debate que hicimos este, que decía que esto de la iluminación mutua ¿no? del gobernante y del gobernado relacionado él lo relacionaba con el alumno y la palabra alumno la explicaba diciendo a no alumno luz el alumno es el que no tiene luz y se ilumina con el maestro y la interesante situación de que si yo no tengo luz no puedo en la vida social en la vida que tengo socializar con otros poder estructurar una relación como la que podría llegar a ser en una sociedad sofisticada y desarrollada maduramente desarrollada para el ciclo de estudio en ese caso y para entrar en detalles la obligación que tiene el gobernante es el de explicar y de hacer entender el estado de situación que tienen los gobernados, o sea, la sociedad. Por ejemplo, con indicadores de la situación de la sociedad. Con indicadores, y cuando hablo de indicadores, hablo de indicadores muy concretos. Que se pueden medir, que son objetivos. Y no el cuentito del tío, digamos, de, de la política, sino, a ver, cosa que no nos está pasando, no se mide la pobreza, no se mide, no se mide nada. O, o si se mide, se mide mal ahora, en realidad si no se mide y no se comparte es muy difícil de entablar una relación en ese vínculo virtuoso gobernado y gobernante esa es lo que es la obligación del gobernante de decir, bueno, por ejemplo más lejos yo también puedo hablar de bueno, vos ponés el menos agudo, sale el, el, el do, bueno, el, el, ahí, no sé dónde pone ahí, ahí, ahí se escucha bien o mal, bueno, no sé dónde es, el, 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 el concepto, por ejemplo, de lo que tiene que saber, yo, yo gobernando tengo que saber, por ejemplo, es, ¿cuál es la expectativa de vida de mi población? de mis conciudadanos mía ¿alguien sabe cuál es la expectativa de vida? de la ciudad de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires no, no, hombres, hombres y mujeres 77,2 77,2 la ciudad de Buenos Aires 
Yo cuando le digo esto a algunas personas que están tratando de ser intendentes en algún lugar eh, o, 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 ¿cómo se llama? o gobernadores, en general lo que sucede es que se ponen colorados porque no lo saben. Así que no nos pongamos mal. Pero la verdad es que no lo sabemos porque no estamos acostumbrados a saber de que lo más importante que tenemos que entender es para qué está, para qué se gobierna y qué es lo que nosotros queremos los gobernantes. Lo primero definamos eso. En realidad lo que, queremos, lo que deberíamos querer el gobernante es que lo que define las Naciones Unidas como desarrollo humano se transforme en una realidad. Y el desarrollo humano se mide con tres indicadores básicos y sencillísimos. Expectativa de vida, nivel educativo y el ingreso que en realidad me pongo acá en el bolsillo, de verdad, no el que distribuyo uno que lleva 100, 100 que no lleva ni uno. No, eso no porque no, no, no cierra. Pero igual el PBI dividido da igual. No, no. Aplicamos bien clarito el, el, el índice de fin y vemos cómo evoluciona. Entonces, en, en esa circunstancia, entonces tenemos los tres indicadores objetivos que definen las Naciones Unidas como el avance que tiene una población para, para ir para arriba, ¿no? para desarrollo humano. Pero se incorpora una, una, un elemento más que no tiene que ver con una misión objetiva y que gracias a Dios es diferente en cada barrio, en cada ciudad, en cada país. Y digo porque es maravilloso, porque esto es lo que hace que el mundo globalizado no sea un desborde, que somos distintos y que tenemos una circunstancia absolutamente subjetiva culturalmente y que una persona que vive en un lugar no es igual a otra y no tiene los mismos deseos y no tiene la misma definición de alegría y de felicidad y esa es, ese es un indicador de subjetividad que es donde la población, los gobernados iluminan al gobernante ahora para, para que eso exista se tiene que preocupar el gobernante de escuchar lo que es la felicidad para cada uno de los sectores de los, que, los cuales él está obligado, con lo cual ya tiene una definición, tiene que serlos más felices, tiene que estar la gente más alegre, la, además tiene que vivir más cada vez y tiene que tener mejor nivel educativo y tiene que tener mayor ingreso. Si hace eso y lo medimos, como empezó, como terminó, podemos definir si tuvo un buen gobierno o un mal gobierno. Si tuvo un buen gobierno, si todos estos, estos elementos se han ido, han ido creciendo. Pero además, para que vaya creciendo, lo, lo que uno necesita ahora ya, poniéndose a trabajar, es planificar. Y cuando planifica, todos esos indicadores se pueden multiplicar en muchísimos, porque estos indicadores se pueden abrir en muchos indicadores. Muchos, muchos, muchos indicadores para lograr entender cómo se va abriendo esto en un campo más extenso y que permite luego definir con qué proyectos o con qué políticas públicas este planeamiento que tengo tengo este nivel y quiero ir a este nivel en distintos otros indicadores no solamente los que acabo de decir o mejor dicho que son estos mismos pero abiertos después diseñar las políticas públicas o diseñar los proyectos y para finalizar ejecutar las políticas públicas o ejecutar las obras todo esto que a mí me gusta decirlo de esta manera, planificación, diseño y ejecución como un proceso y no como cosas distintas. ¿Qué es lo que sucede generalmente? Lo que lamentablemente sucede generalmente es que alguien planifica lo que nunca nadie va a diseñar y nunca nadie va a ejecutar, alguien diseña lo que nunca nadie planificó, lo que nunca nadie va a ejecutar y viene por un último uno que ejecuta lo que nunca nadie ni planificó ni diseñó y así estamos. Y esta es la circunstancia donde logramos tener holdings, por ejemplo, como hablábamos hace un ratito, o frustraciones enormes de gobernados y gobernantes. Vamos a poner, no vayamos a los que tienen mala, mala fe y arrancan para hacer otras cosas que no son las debidas, sino arranquemos con los que tienen buena fe, pero que no saben para qué pongo quiere estar así bueno, en realidad el punto está en que el que hay que entender es cómo es la sociedad del siglo XXI y, a dónde, y para llegar a esa sociedad del siglo XXI cómo tenemos que ir 
desarrollando una, una acción. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros hemos ejecutado desde la planificación, desde el diseño de las obras, pero arrancando, pues, entendí, entendiendo para qué y no qué. Dejándole el para qué y para quién, el pedestal, y dejando el cómo y el qué como dos elementos más secundarios. En general, el problema que tenemos es que vamos muy rápido al qué sin entender el para qué ni el para quién. Y no medimos las consecuencias del qué en el objetivo que tenemos de mejorar la vida de los económicos. Conjunto social. Entonces, este conjunto social va evolucionando en una, en una forma como casi peleándose con la realidad en vez de siendo acompañado por estas políticas públicas o, 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 o trabajos en el, en el espacio público. Y ahí me meto en el espacio público, porque nosotros desde hace ocho años hacemos las jornadas de humanización del espacio público, y en esas jornadas de humanización del espacio público lo que están buscando es, cuando hablamos humanización del espacio público, estamos haciendo desarrollo humano y planteamos que el desarrollo urbano es lo que nosotros hacemos en el Ministerio de Economía, en el que yo me hacemos desarrollo urbano que es el sostén físico del desarrollo humano. La ciudad como sostén físico del desarrollo de nosotros como personas, como seres humanos, en escala de ser humano, no en escala de un camino, de un puente, de, una, de un parque. ¿Quién me dice? ¿Qué me decía? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrían definir un puente? Después de lo que acabo de decir. El silencio. ¿Cómo? 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 ¿Colección? Humana. Bueno, definamos una plaza. Paso de la social. O sea, lo que ustedes están diciendo es, solamente hay plaza cuando hay un chico jugando o dos enamorados tomándose de la mano, sentaditos en un banco, o dos amigos jugando a la pelota. Solamente ahí hay plaza. Por más que exista un bellísimo espacio verde, bien, es, si no, no sirve, o sea, eso no sirve para nada. Es, existe y hay puentes solo cuando hay una persona, un ser humano, cruzando. Si no, no hay puente. No es importante el trabajo de un ingeniero o de un arquitecto, lo que es importante es entender el para qué. Entonces, los para qué definen el qué. Y si, la, si lo hacemos al revés, estamos enterrados. Por eso que hoy, y les digo, por eso que el 75% de la población de la Ciudad de Buenos Aires está contento con la gestión de Mauricio. Tiene que ver con que la, la, cuando hacemos los, la, la, los análisis, la gente hoy la analizamos solo, seguimos bien, gracias a Dios. Este, el, el, que nos, el que sucede es que dice, claro, si hay, si hay mejoras. Ahora, de pronto podrían haber ido esto, una cantidad enorme y guarda que la gente hasta se da cuenta y comprende e incorpora aquellas cosas que no se ven como el arroyo Maldonado ahora vamos a entrar a desarrollar la relación entre una cosa y la otra el arroyo Maldonado un millón de personas eran tocadas por una inundación en la forma justo por ejemplo yo vivo a tres cuadras de, eh, de la vía, digamos, ahí para el lado de Palermo. Con lo cual, a, una, a, a mí en general no se me notaba la casa. Igual estaba dentro de, los, de las áreas de influencia. Ahora, a una cuadra se inundaba. Y mis hijos iban al colegio del otro lado. Si llegaba una lluvia torrencial y yo no tenía previsto esto, de pronto mis hijos se quedaron del otro lado. Eso, sí, eso a mí me generaba angustia, a mis hijos me generaba angustia. Y las angustias generan estrés, y el estrés genera menor expectativa de vida. Si a mí cada vez que si yo ahora voy y vivo a una cuadra, o sea, a minuto, cada vez que dos botas empiezo a temblar, empiezo a, per, a pensar todo lo que voy a perder, empiezo a pensar cómo voy a hacer para seguir viviendo así. Las arterias empiezan a ser así. O sea, y estalla alguna, o en el bocho, o en el, o en el core. Entonces empezamos a entender, ah, para esto. En el centro de la ciudad de Buenos Aires, cuando hicimos la prioridad peatón, el planteo era que teníamos 
femenedictas de un metro veinte, como mucho. Entonces, cuando caminábamos juntos, charlando con un amigo, nos teníamos que poner en fila india y no podíamos seguir charlando porque venía otro del otro lado y no podíamos pasar. Obviamente, si yo me quería poner de novio con alguien, no podía jamás. ¿Por qué? Porque no. y el problema después era el, 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 cómo uno iba caminando. Supongamos que esta era la línea municipal, a una señora que me estaba acompañando, estábamos charlando y de pronto no le cuento a mi señora. Vos, 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 menos. Entonces veníamos caminando así y de pronto ¿qué pasaba? Venía un, un colectivo con su, con su espejito que me golpeaba el hombro. Bueno, me corrí un rato hasta que bueno, tenía que charlar, se lo estaba mandando. Otra vez. ¿Qué hacíamos finalmente los que teníamos que estar en el microcentro? Salíamos del la, de laburo, de la oficina, ¿qué? taxi o colectivo y arriba. ¿Qué hacíamos con eso? Lográbamos evolucionar, además nos llevamos a Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, el ruido era ensordecedor. O sea que teníamos, estábamos tomando, estábamos intoxicándonos, cáncer, ¿eh? de pulmón, muchísimo. Este ruido, en sobre, no se podían abrir las ventanas. ¿Algún, ¿Alguien vive, tiene una oficina en el microcentro? ¿Podría abrir la ventana? No podía porque no escuchabas ni el teléfono. Y hoy sí. Bueno, el cambio tiene que ver con el objetivo que estábamos hablando antes. El cambio no es estético, el cambio es de vida. A partir de lo cual se empieza a entender el para qué y el para quién. Y entonces ahora la gente es al revés. Está no sé si lo vieron, la gente camina tranquila, tiene una cara más distendida, se sienta, che, aprovechemos, si no, salimos del, nos tomamos un, este verano, nos tomamos una cervecita y después vamos a casa y, y, y te juntan cuatro amigos a charlar un rato después del laburo, que, no, que están a dos cuadras, empieza a ver vida y lugar de encuentro. Y la ciudad se vuelve a transformar en el para el que estamos. La ciudad tiene el, un objetivo, estamos en la ciudad para vivir con otros. Y si estamos en la ciudad para vivir con otros, necesitamos tener un lugar de encuentro. El lugar de encuentro es el espacio público, porque ese es el espacio, además, absolutamente democrático. Para todos igual. Entonces, defender la, la concepción de la democracia en una ciudad es defender particularmente el espacio público. Cinco sistemas básicos de sustentabilidad relacionados con lo que acabo de decir. Comúnmente hablamos de sustentabilidad ambiental y nos parece que esto es lo más importante. Y eso sí nos y es obvio y nos explico que de pronto volvieron en el microcentro los pajaritos y las mariposas que no existían. En un lugar donde no, no están las mariposas y los pajaritos tiene que ver con que no hay aire suficiente para que ellos puedan vivir, espacios o árboles por los cuales puedan pasar de árbol en árbol, o sea, hace falta tener una cadena. Si, vos, si uno interrumpe la relación de árbol entre en, alineados, deja de haber la posibilidad de que la, la, esa fauna pueda ir de un lado al otro, con lo cual se corta, pero tiene un significado porque mide la polución relativa, porque donde no pueden vivir, no es se van, no es que se pueden ahí y siguen estando. Entonces ahí vemos una, 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 una relación. Hemos hecho alrededor de 50 hectáreas nuevas de parques y plazas en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, etcétera, no me voy a detener en lo que hicimos. Quiero, me parece que tenemos una audiencia interesante para hablar del por qué, y del para qué y para quién. Entonces, lo primero es la sustentabilidad ambiental. La segunda sustentabilidad es la antropológica cultural. De lo que hablábamos antes, si todos somos iguales en el mundo, eso es un mundo de robots. En cambio, si nosotros somos distintos, también agregamos valor y sabor al planeta. Y tenemos que mantener nuestra identidad. Tenemos que ser, seguir hablando con el cachengue ¿eh? que, que nos carga, que, que arrastramos la última sílaba, porque es parte de nuestra identidad. Por eso somos porteños. Como argentinos tenemos que, que seguir sustentando nuestra argentinidad como una forma clara de agregar valor al mundo, en la diversidad de un mundo, de un mundo mejor. El mundo mejor es aquel que es diverso. 
¿no? en el que, que es igual. Y a partir de lo cual la sustentabilidad antropológica y cultural nos permite seguir siendo valiosos dentro de la esfera. La tercera es la sustentabilidad social. Y este es un tema central que, aten, que, que vive siendo atentado, el mercado atenta contra la sustentabilidad social, lo que hace en general el mercado es segmentar, ¿no? segmenta que estén los más ricos acá y los más pobres allá. Y esa segmentación lo que hace es destruir la sociedad, no hay más sociedad, va desapareciendo. Entonces, el, el, el desarrollo armónico y con igualdad de oportunidades concebido en que va a haber distintas estructuras sociales pero que debe, debe mantenerse en un estado de equilibrio y de armonía para que no sea este, un colapso porque cuando uno entiende la sustentabilidad social es un tema central de trabajo la sustentabilidad económico-financiera no va a ser cosa que nos gastemos toda la vida de las próximas 20 generaciones y nuestros hijos lo único que tengan es la oportunidad de vivir en ciudad gótica los efectos especiales este, de Ciudad Gótica lo vemos en otro capítulo. El, y por último, la, sustenta, la sustentabilidad de la gobernanza. Que esto es un tema complejo, sobre todo para una ciudad que es joven, como es la Ciudad de Buenos Aires, de punto de vista de la gobernanza. Es una ciudad que tiene apenas 20 años de existir como ciudad autónoma. Cosa que ha sucedido en muchísimas otras ciudades del mundo, Washington es otra que te pasó lo mismo. México todavía discute algunas autonomías. Por ejemplo, Washington todavía no tiene representantes en el Senado, siendo una ciudad-estado. Digo, digo para no nos sentirnos que somos los únicos créditos de la Tierra hasta hace 20 años. Había otros. Pero la gobernanza que tiene que ver con la sustentabilidad de la posibilidad de tener un gobierno que el gobierno sea sustentable en el tiempo, el gobierno con el concepto más de Estado, que de, más de institución, que, de, que de, de color político que va cambiando, tiene que ver con parte de lo que hace a esta concepción. Ahora, cuando uno tiene una ciudad con las características de todo lo que hablamos y puede replicarla en otros estados de la Argentina, necesita por supuesto tener una instancia federal que también aporte a ese significado, a esa significa, a ese, a esas sustentabilidades, a esa orgánica de cuidado de la relación con la naturaleza y de cuidado en la relación de gobernados y gobernantes. Y no el planteo de, de, del desprecio permanente entre estas dos, eh, estas dos estructuras. Cuando eso sucede, no existe la empatía y se muere. En todo sentido. Eh, bueno, qué plástico, he hablado mucho. Eh, no sé si rinde ese juego de lo que les acabo de explicar, pero esto es un poco la línea de conducta, de la, 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 la conceptualización del trabajo como lo encaramos, sobre todo en el área del desarrollo urbano, pero también desde el punto de vista del gobierno. Nosotros nos juntamos todos los miércoles a las 8 de la mañana, pero nos juntamos todos los miércoles en gabinete, eh, generando que estos conceptos se vayan volcando de, de siglo en siglo, tratando de trabajar materialmente sobre temas. Eh, hay, una, hay una metodología de trabajo que nos permite eh, esta, si me permiten, sofisticación, que obviamente no es, no es muy sencillo explicarla, porque si uno eh, no tiene una audiencia como la que hay acá, en general esto no es lo importante. El, y el planteo casi es reivindicativo en general cuando uno se junta, se junta con vecinos en una distancia de, de una charla. Eh, pues, donde el problema es lo que pasa acá a la vuelta, lo que pasa a la, la vereda del frente. Que está bien, son problemas que hay que atender, que tienen que ver con esta relación que hablábamos antes pero que no permite entender la concepción. Eh, el, el, trabajo de, el trabajo este no, no, no alcanza con, el, con la iluminación, sino que hay que trabajar en conjunto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo solo y después vamos a hacer preguntas, respuestas y todo. 
eh, y charlamos en las cortes. Eh, un, un, una, una cosa muy divertida, nosotros hacemos los proyectos con la gente. Por ejemplo, hicimos una, una, una plaza en Villarreal, Villarreal es sede de voto. Eh, como son una plaza, es una hectárea, entonces juntamos a toda la gente del, del barrio. Había como ciento y pico de personas, eh, madres, personas, a ver, me gusta mucho como dicen los yanquis, a diferencia de como decimos nosotros. Los yanquis dicen senior citizens y nosotros le decimos viejos, no, le decimos eh, adultos mayores. Y nosotros dicen otra cosa prefera. Adultos mayores, no es más lindo senior citizens, eh? ciudadanos seniors. Yo me siento así a veces. Este, la, 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 la resolución de los chicos, del barrio, bueno, entonces, ¿con ¿qué necesitan? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el plan de ciudad? Yo como arquitecto, si alguno de ustedes me llama mañana a mi estudio y yo ya estoy de vuelta trabajando en él, ustedes me dicen, che sí, Daniel, necesito que me hagas un, un trabajo de arquitectura, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué necesitas? Sí, necesito pues, una oficina, entonces, bueno, decime, ¿qué necesitas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te imaginas que, que, que estás en una sala de reuniones, dos salas de reuniones, un despacho, tres despachos, un área común? Plan de necesidades. En este caso es lo mismo, tengo un cliente que, está, que son muchas cabezas, pero es un cliente, finalmente, conceptualmente, de la visión del de, de arquitecto ahora en el sector público, es tengo un montón de clientes juntos que tengo que satisfacer con su requerimiento. Vamos a ver la, la plaza. Por supuesto que entonces las mamás pidieron 347 mil millones de metros cuadrados destinados a juegos para niños. Los, 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 los senior citizens pidieron 24 canchas de, de bochas. Las señoras de la edad de los niños pidieron no sé cuántos lugares para sentarse a tomar mate y, y coser y jugar a la canasta. Este, los, los skaters pidieron la pista de skate parecida a la que podría hacer Disney si lo solicitara este, además los chicos un poquito más grandes ya pidieron dos canchas de baje, dos de fútbol profesional obviamente o sea, necesitábamos 17 hectáreas aproximadamente para... teníamos una yo digo, bueno, mañana venimos con las topadoras y entramos a reventar el barrio y hacemos la plaza no, no. Pero, pero si no nos ponemos, tenemos que ponernos de acuerdo en, a, en algo que tenemos que socializar. Tenemos una hectárea y tenemos que meter todo. Reuniones va, reuniones viene, vamos trabajando como, como sucede, ¿eh? hasta que hoy los vecinos están contentísimos porque la plaza que estamos haciendo es la plaza que diseñamos juntos. Obviamente que el final del diseño es un diseño profesional hecho por un, arquitecto, por un conjunto de arquitectos y ingenieros que trabajan en la ejecución. De, pero el sistema de no imponer, porque si uno impone lo que tiene es, no existe nada de lo que sea, todo mal. Ahora lo hicimos juntos y además la, el cuidado relativo de las cosas cuando las cosas son en conjunto. Estas cosas se pueden hacer en algunos lugares, en algunos lugares es más difícil hacer eso. Sí, sí, finalmente porque si uno dice, me ha pasado, que en algunos lugares, sobre todo en los lugares que tienen mayor necesidad, es más fácil que la gente vaya. En los lugares donde la panza está un poquito más este, calentita, la gente no va, no participa. Con lo cual, en realidad, el que participa siempre está en contra, en general. Porque está siempre tirando alguna consigna más política que de, de trabajo en la sociedad y genera una circunstancia contraria. Digamos, hay que medir estas situaciones también. Pero cuando se logra encontrar en la relación con la gente como va a poder armar, se transforma esto en proyectos mejores, porque nadie conoce tanto, y acá viene el subjetivo de vuelta que hablábamos al, al principio, nadie conoce al barrio y a la forma de vivir el barrio, de las relaciones interpersonales que se dan en el barrio, como la persona del barrio. Y que es tan distinto en cada barrio, a pesar de parecer igual. Hasta la forma de saludarse es diferente. Bueno, yo lo acuerdo acá. Y hagamos un poquito de preguntas y. Sí.